və Bakıda müxtəlifliyin qorunması 2024-cü ildə İslamofobiya qarşı mübarizə mövzusunda Beynəlxalq konferans keçirilir və mənim hazırda həm söhbətim konferansın çox nüfuzlu qonaqlarından biri Barak Obama administrasiyası dövründə ABŞ-ları dövlət departamentində demək Homeland Security üzrə direktor mühavini, yəni vəzifəsində çalışmış. Hazırda isə Amerikada Dini Azadlıqlar Mərkəzinin rəhbəri xanım Janna Scott-u. Mr. Janna, nice to meet you in Azərbaycan. Welcome, first of all. Ms. Janna, first of all, could you please share importance role of this conference in Baku? First of all, I would like to thank the President, President Ilham Aliyev, and also the Baku International Multiculturalism Center for hosting this conference. In this time in our era, in our world, we need to be speaking about these issues. We need to be speaking about the fears and the ignorance that is permeating so many of our nations as it relates to Muslims. And we as, I'm a Christian actually, but I feel strongly that I need to stand with my Muslim brothers and sisters to eradicate this type of phobia and these types of discriminations of all kinds. This conference is a great platform for making those kind of connections and standing in solidarity with our Muslim brothers and sisters. Okay, let me for translating and I will ask my second question. Okay. Və xanım Janna deyir ki, bəli, ilk növbədə mən Prezident İlham Əliyevə burada, ümumiyyətlə, Bakıda belə bir mühit, yəni Azərbaycanda demək ki, multikultural mühit yaratdığına və belə bir konferans keçirdiyinə görə öz təşəkkürünü bildirmək istəyirəm. Həqiqətən də biz mürəkkə bir dövrdə yaşayırıq, mən özüm xristiyan xanımam, amma mən bilirəm ki, çox ciddi şəkildə müsəlman qardaşlarımla bir yerdə olmalıyam, bütün fobiyalara son qoymalıyıq, bir yerdə olmalıyıq və İlk növbədə bir yerdə olmaqla biz həmrəylik nümayiş etdirməliyik. Bax, bu həmrəylik bütün bu fobiyalara əslində bir cavabda ol. Baxımdan mən Bakıda belə bir konferansın keçirilməsini yüksək qiymətləndirirəm. You mentioned about the situation of religious in the United States, because you said I'm a Christian woman and I can stand with my Muslim brother. So, what is the situation of Islam in the United States? Have there Islamophobia or challenges to another religious? There are still challenges in the United States. But the challenges are rooted, I believe, in ignorance, the lack of knowledge of what it means to be a Muslim, the lack of knowledge of understanding that uh, a Muslim is one who submits to the will of God, the lack of knowledge that of over a billion Muslims on this planet, not everybody is a terrorist. So we have some education to do in the United States around the Muslim people, uh, with, with all of our people. Uh, it is just for against Islamic people or for another people from another religious? I think there's discrimination of all types in the United States. Uh, even Christians are being persecuted to an extent because of some of the ideologies that are coming forth. But particularly there is a lot of racial discrimination as well. Discrimination is still... Okay, let me for translate. Və qeyd edilir ki, bəli, Amerikada məhz təhsil məsələsi, yəni təhsil baxımından, marifçilik baxımından kəsatlıq olduğu üçün İslam dininə qarşı, xüsusilə İslam dinini qeyd edir. Yəni, səhv fikirlər formalaşmaqdadır. Yəni, əslində, heç də hər müsəlman terrorçu deyil, o bunu xanım xüsusu qeyd edilir. Və qeyd edilir ki, əslində, bu diskriminasiya mövcuddur. Mən ona ikinci, mən əslində ona sual vermişdim ki, ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Tatlarında İslama qarşı bir fobiya və mübarizə varmı və ümumiyyətlə diskriminasiyanın olduğunu qeyd etdi və ikinci sonunda bu oldu ki, bu təşkə İslam dini ilə bağlıdır mı? O qeyd etdi ki, xeyr, bütün dinlərə, bütün növ dinlərə bir növ bir diskriminasiya var. Buradan kökündə marifçilik marifçilik diyanır və mən sonuncu sualı verəcəm. And my last question about the topic in this next panel, you will, you have speech. And could you please share opinion, share most important issues of your speech here? The speech is based on the theory that the clash of civilizations will occur between religions and cultures. I'm hoping that as a result of what's happening here today, that we can bring more people into the conversation so that that theory can be debunked and that we can have a new way forward in relations across all religions. Thank you so much, Ms. Janna. Thank you so much. Ve Hanım Janna bildirir ki, əslində, artıq görürsünüz ki, panel də başlayır, Fəri Şəfiyev tribunadadır. Konkret olaraq, deməli, mədəniyyətlə din arasında bir bağlılıq 
yollarını tapmalıyıq. Ve bu, e, bu halda biz artık o panelin adına bakın multikultural İslam e, ve sivilizasiya nezeriyesi. Yani konkret olarak biz medeniyet ve din arasında o bağlılığı tapmaqla məhz multikultural değerlere sahip olabilirik. Bəli, müxtəlifliğin korunması, islamofobiyaya, demek karşı 2024-cü də mübarizə mövzusunda yəni islamofobiya əmniyyədir və islamofobiyanın bugün Avropada, Qərbda xüsusilə yayılması bax, bütün bunlar məhz burada, məhz Bakı konferansında müzakirə olunur. Bizden hala bu kadar yalt evini izleyin.